Jungs, ich bin ein Stück weit nervös. Heute schließen wir die allererste fortgeschrittenen SBC ab und hoffen auf hoffentlich satte Packs und ordentliche Gewinne. An die smarteste Community auf YouTube herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zur Folge Nummer 5 unserer Road to Glory. Und heute, ja, zählt es Jungs. Heute fangen wir an die fortgeschrittenen SBCs zu machen. Das bedeutet, morgen und vielleicht sogar auch übermorgen kommt immer ein Video, wo wir mit hoffentlich satten Packlack rausgehen. Dreimal haben wir die Chance, was Krankes zu ziehen. Dreimal haben wir die Chance, große Packs, große Spieler zu ziehen, wo wir ordentlich Transfer, Profit und Coins machen können. Wenn euch das ganze Video gefällt, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr den ganzen Support rausballert mit dem Daumen nach oben. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Video entsteht wieder in Kooperation mit OneFootball und Start Select. Denkt dran, Packs ziehen kann süchtig machen. Und der Gewinner, den ich gestern einblenden wollte, den ich vergessen habe einzublenden, habe ich unten in die Kommentare geschrieben. Checkt das unbedingt ab. Ganz, ganz wichtig. Ja, damit ihr mir auch antworten könnt. Ich hoffe es zumindest. Starten wir rein. Jungs, wie sieht es zurzeit aus? Ich habe die Transferliste ein bisschen äh, leer gemacht. Ihr seht es nochmal im Hintergrund, da habe ich noch ein paar Verkäufe mit reingeballert. Wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir sagen, wir wollen unsere kompletten non rares verkaufen. Wir steigen über zu OP-Spielern, zu seltenen Rare-Spielern bei unserer überteuert verkaufen Liste. Und das ist aktuell der Standpunkt. Wir wollen noch Lerma verkaufen, Andreas Pereira und Joao Petro. Musaccio können wir vielleicht verkaufen. Wir haben zwei Eder Meditaos übrigens eingekauft. Müssen wir schauen, ob der noch steigt, denn der steht ja zur Auswahl beim OTW. Wir haben noch einen Antonio geholt. Des Weiteren sind eigentlich fast immer alle Spieler ziemlich gut zum überteuert Verkaufen. Von dem Jovic über zu einem Alea, die bei den OTW bekommen. Oya Sabal ist nicht schlecht. Nacho Fernandes wird sehr, sehr oft gezogen, äh, beziehungsweise gekauft und gespielt. Bergwein ist mit am Start. Wir haben Plea mit dabei, Thiago Mendes. Also alles Spieler, die wirklich sehr, sehr gerne benutzt werden. Genauso wie ein Leon Bailly. Wir müssen mal schauen. Joe Gomez haben wir übrigens auch mit drauf. Wir müssen echt mal schauen, wie wir weiter vorgehen. Bis jetzt läuft es halt einfach absolut schleppend. Müssen wir mal schauen. Die drei werde ich behalten. Pepe Rainer und David Soria gehen immer mal wieder weg. Brozovic soll ja auch vielleicht ein Team of the Week bekommen. Wir können noch mal ganz kurz in den Verein reingehen, um einfach zu gucken, was wir noch eingekauft haben. Ähm, ja, Promise, den haben wir jetzt vor uns verkauft für 6-6. Ist für 3-4. Ähm, haben wir den neu gekauft, Trossard, Bernard und Almiron habe ich mir mal geholt, der kostet nämlich 1,9, ist schnell, Premier League kann man vielleicht mitnehmen, Pulisic und Eda Militao sind natürlich noch hier am Stande, ja, gammeln noch rum, Team hat sich nicht weiter verändert, wir haben immer noch Sanchez, Vinaldo und Pereira im Verein, den Rest müssen wir mal schauen, aber jetzt gehen wir erstmal rein in die ganz wichtige Sache, und zwar Squad Building Challenges, ich bin absolut gehypt dafür, wir haben noch einen Josef Martinez, da habt ihr die Lösung gestern Abend gesehen, wer es noch nicht gesehen hat, Schaut es euch an, auch da wird, äh, werde ich auf das komplette ähm, Once to Watch Team eingehen, was released wurde. Ja, aber jetzt sind wir erstmal hier. Hybrid Nation. Wir haben die Möglichkeit: Elektrum Spieler Pack, Gold Spieler Pack, 50k Pack, 45k Pack und 55k Pack. Fünfmal die Chance, was Krankes zu ziehen. Und Jungs, ich habe die SPC übrigens gestern, vorgestern Nacht, von 5 Uhr morgens bis äh, ja, 6 Uhr gemacht. Und da konnte ich sehr, sehr gut snipen, habe meine eigenen Lösungen natürlich erstellt. Gerade hier braucht man zwei, zwei seltene Bronzestürme, da habe ich halt geguckt. Wir gehen mal rein, was wir insgesamt von, äh, bezahlt haben. Hennessy sind wir bei 700. Wir haben den äh, Erstbesitzer Gonzalo Cardoso, den haben wir irgendwann mal gezogen. Clark ist mit dabei. Kelly Erstbesitzer, genauso wie Coleman, den wir gezogen haben. Und McCarthy, die sind alle untradable, die habe ich perfekt einbauen können. Wir haben 59 für Ruben Neves bezahlt. Tauschbar ist auch damit. 400 Münzen, 350 Münzen für Yam, 450 für Andrew, 300 Münzen für Miller. Nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Ich habe, glaube ich, nicht so viel ausgegeben bei dieser SPC. Ja. Die Frage ist, ja, diesen Hinweis nicht mehr anzeigen. Ne? Ähm, Konflikt mit Führen, ja, ja, trotzdem einreichen. Ne? Ähm, wir müssen wirklich schauen, was wir rausholen werden. Wenn wir 30, 40, 50.000 rausholen, dann können wir, denke ich, mal zufrieden sein. Aber jetzt machen wir weiter mit der SPC von sechsfach. Hier haben wir folgendes Team gebaut. Und zwar sind wir eingegangen mit Mitrovic, 500 Münzen. Ne? Erstbesitzer Marx. 400 für Espinosa, Araujo, äh, Ar 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 400 Münzen, 200 für Mayoga, Schau Erstbesitzer, 400 für Mark Roca, Mesa, 400 Münzen, 200 für Zendeas, 400 für Remi und Untradable haben wir noch Ayoke. Die äh, habe ich immer geguckt, was habe ich so im Verein. Da habe ich halt einfach Spieler dazu gekauft, die halt am besten reinpassen. Ja, die die Chemie mit äh, nach oben pushen. Ne? Und das kriegt man, denke ich mal, sehr, sehr gut hin. Deswegen haben wir da auch, auch einige Coins gespart. Und deswegen bedeutet das... Wir können vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen. Also noch ein bisschen Gewinn. Vielleicht viel Gewinn. Das ist die große Frage. Elite-Achter. 
gehen wir rein. Ähm, da muss ich sagen, hier habe ich ewig gesucht. Und das Geile ist, dieser junge Mann hier war, glaube ich, 2000 Münzen wert. Ich habe, glaube ich, 10 Minuten gesniped, habe dann einfach 650 Münzen bekommen. Jetzt weiter haben wir Borat, äh, Bolat für 500 geholt, Rodriguez 450, 400 für Bron, 500 für Rika, 400 für Hernandez, Vanacken 700, 550 für Forma, Pabon 700, 800 für Rodado, Giannini Erstbesitzer. Ich glaube, wir sind doch teurer als äh, 20k. Ah, ich hätte es mal durchrechnen müssen, völlig egal. Ja, vielleicht baue ich das noch ins Video ein, müssen wir mal schauen. Aber gebt mal auch diese SPC ab und jetzt heißt es natürlich, hoffen wir, dass wir was Großes ziehen wenn wir diese SPC abgeschlossen haben. Rund um die Welt, wir sind in die Bundesliga reingegangen und da müssen wir noch Jahrstein hinzufügen. Den habe ich noch auf der Transferliste. Ähm, den habe ich unabsichtlich draufgestellt. Da muss noch Jahrstein rein. Ich glaube, den finden wir auch direkt. Ähm, den haben wir nämlich nicht mit angeboten. Ne? Äh, Jahrstein, hier haben wir ihn. Hier haben wir ihn. Perfekt, den können wir mit reinballern in den Verein. Und ähm, ja, den Rest können wir eigentlich gleich nochmal... Andres Pereira ist weggegangen für 600, schön. Ähm, den Rest können wir eigentlich dann durchziehen, ja, würde ich so sagen. Ja, mal gucken. Ja, gehen wir rein. Hybrid Nation, lauf geht's. Letzte SBC rund um die Welt. Da haben wir halt noch Jahrstein, der halt fehlt. Und dann müsste das ganze Ding eigentlich vollstatten sein. Also Jahrstein, was haben wir bezahlt? 1,3, relativ teuer. 1,5 für Pisscheck, 850 für Sané, 800 für Hasebe, 1,4 für Ginter. Wir haben Benze Beini als Erstbesitzer mit dabei. 1,1 für Fussberg, dafür 1,6 für Kampel bezahlt. 400 für Klaus, 800 für Wekos und Kalu 57. Also ich glaube, wir kommen trotzdem locker auf 30.000. Also wenn ich das so durchrechne, ich glaube 20.000 ist sehr, sehr wenig. Also ich glaube, hier haben wir schon alleine 10k gelassen, ne? mindestens. 25.000, sagen wir 25.000 bis 30.000, es geht noch klar. Ähm, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir haben auf jeden Fall viel gemacht, um halt noch ein paar Münzen zu sparen. Ja, das ist halt das Wichtigste. Ich gebe mal ab, 50 k bekommen wir. Konflikt mit dem Spieler, ja, ist egal. Nehmen wir mit. Und das bedeutet jetzt, Jungs, es ist abgeschlossen. Die Hybrid-Nation. Erste Chance von dreien. Ich bin ein Stück weit nervös, weil es geht hier um RTG. Wir brauchen die Coins. Wir wollen natürlich die Challenge nicht verlieren und nicht 12 Stunden Stream mit einem kalichuri trikot machen. Ja, also ich möchte es nicht. Als schalke fan okay, vielleicht... Aber jetzt kommt es darauf an, Jungs. Fünfmal die Chance, das Krasses zu ziehen. Ich bin... Ha, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber okay, wir starten einfach rein. Wir fangen an erstmal mit dem Goldspieler-Pack. Hier gibt es nur eine seltene Karte. Da was Krankes draus zu ziehen, ist, glaube ich, eher irrelevant. Beziehungsweise fast nicht möglich. Gehen wir rein. Schon allein ein seltener Spieler ist Weltklasse. Ja, muss man so sagen. Weil es gibt ja nur eine seltene Karte. Und jetzt so ein Sisoko wäre auf jeden Fall okay. Nein, es wird Dias werden. 75er Rating. 92 Tempo. Ja, tempotechnisch sieht das ja nicht schlecht aus. Aber da geht... What the? Ach so, das sind nur Spieler gewesen, oder? War das ein Goldspieler-Pack oder war das ein Gold-Pack? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, Pavard können wir auf jeden Fall behalten. Ähm, für POTM vielleicht geht er noch ein Stück weit nach oben. Mali, Trezeguet, allgemein werde ich die Spieler erstmal behalten. Mars ist sehr, sehr stark. Der bringt uns locker 3.500. Sehr, sehr geil. Nehmen wir mit. Vielleicht gehen wir den auch direkt in der SPC mit ab. Ähm, müssen wir mal schauen. Ich werde die auf jeden Fall alle behalten und gucken, wie kann ich andere SPCs mit den Spielern lösen, die ich als Erstbesitzer gehabt habe. Dann werde ich verkaufen, wenn das alles fertig ist. Ja, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Weil wir wollen ja sparen. Elektrumspieler-Pack. Let's go. Die zwei Packs, wo nicht sonderlich viel drin sein kann, haben wir damit gezogen. So sieht's aus. Wir ziehen hier keine seltene Goldkarte, sondern Dubravka. Torhüter von Newcastle mit einem 80er Rating. Auch das, eine Karte, die können wir, denke ich mal, wenn dann überteuert verkaufen, beziehungsweise eigentlich sogar abstoßen. Oh, uh, Klischee ist mit drin und Klischee bringt uns auch noch ein paar Münzen. Ne? Das ist nicht schlecht, das sind so typische SBC-Spieler, die man sehr, sehr gerne im Verein hat. Denn ihr müsst halt einfach so sehen, wenn ihr Packs zieht, gerade in der RTG geht jeder einzelne Spieler durch. Ja, die können auf jeden Fall alle was wert sein. Auch Silberspieler, wenn die aus guten Nationen kommen, beziehungsweise aus guten Ligen, ne, behaltet solche, weil wenn Ligen-SPCs rauskommen, Andres Prieto, Torhüter, könnte der nochmal ein Stück weit mehr steigen. Ja, also guckt da auf jeden Fall jeden Einzelnen nach. Wir werden aber erstmal alles speichern. So Jungs, jetzt aber. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Drei kranke Packs haben wir. Diese Packs gibt es so noch nicht. Wird noch ein bisschen dauern, bis man solche Packs ziehen kann, in irgendwelchen Lightning Rounds oder SPCs. Deswegen, ne? Prime Gold Spieler Set. Sowas ist selten. Sowas ist was Besonderes. Also wollen wir auch einen besonderen Spieler drin haben. 3, 2, 1. Erste Chance, was Krankes zu ziehen, kriegen wir jetzt mit dem 45k Pack. Come on. Gib uns was Gutes. Ja, es wird definitiv schon mal eine Leinwand, aber kein Walkout. Egal. Leinwand ist Leinwand. Das ist Portugal. Das ist ZDM. 
Und das ist Danilo Pereira mit einem 83er Rating. Ist immerhin erstmal eine Leinwand. Die Chance auf den Walkout war da. Haben wir leider nicht genutzt. Aber Danilo Pereira und dahinter können immer noch ein paar gute Spieler sein. 82er OP-Spieler, 81er OP-Spieler, wie ein Sissoko, ein Dombele. Solche Spieler brauchen wir gerade jetzt, um einfach Coins zu machen. Kriegt man es hin? Guck mal nach. Ja, ähm, sind leider nicht da. Rafinha ist noch mit am Start. Der kostet nichts Abschlusspreis. Danilo Pereira müsste auch Abschlusspreis fast sein. Den können wir auch noch behalten. Renan Lodi bringt noch mal ein paar bisschen Coins. Campe Berisha. Weiß nicht, ob Berisha was bringt. Nein, auch Abstoß. Werden wir erstmal alles behalten. Clement haben wir noch. Strobe. Okay. Okay, positiv denken. Seltenes Megapack. Die Twins hatten im seltenen Megapack. Griezmann, Varan, Lacazette und Saha drin. In einem 55k-Pack. Die Hoffnung ist da, dass wir genauso ein ähnliches gutes Pack ziehen. 3, 2, 1. Let's go. Come on. Ein Walkout wollen wir. Ein Walkout wäre wichtig. Let's go. Come on. Ja, es wird definitiv schon mal was. Aber keine Tafel, also kein Walkout. Das wird vielleicht sogar Manolas. Gib mir Manolas, äh, oh, gib mir doch Manolas, yay. Weil Manolas hat, glaube ich, ein 85er Rating. Das wäre nicht so schlecht gewesen. Muss man wirklich sagen, weil gerade Manolas einfach auch ein bisschen was kostet. Sokrates halt eher nicht so. Was ist dahinter? Die große Frage. Come on, gib uns ein paar OP-Spieler. Ein paar OP-Spieler, die was wert sind. Come on, yay. Ah, oh, leider nicht. Leider nicht. Schade, schade. What? Äh, okay. Der kostet vielleicht sogar 10k, das ist in Ordnung. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das so teuer ist. Mate vielleicht, ja. Mate wird nichts wert sein. Munir könnte vielleicht noch ein bisschen was äh, für was weggehen, aber auch der ist Abstoß. Ja, ein paar Teamfitnesskarten, RF zu RF, RAV und sowas, das ist schon nicht so schlecht. Ah, den Rest brauchen wir nicht. 50k-Pack ist unsere letzte Hoffnung, um was Großes rauszuholen, Jungs. Ein Walkout wäre halt so geil. Es würde uns so viel weiterbringen in unserer World to Glory. Sonst haben wir dann halt morgen und übermorgen unsere Chancen. 3, 2, 1. Das letzte Pack mit der Nase. Come on. Come on, EA. Come on. Gib uns einfach was. Gib uns einfach was. Es wird definitiv eine Tafel. Es wird wieder kein Walkout, Jungs. Es wird leider wieder kein Walkout und es wird Ruffier werden. Wow. Der 2k-Wert ist. Autsch. Ich habe so kranke Packs gesehen ne, bei diesen SPCs. So unfassbar kranke Packs. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann ziehen wir hier dreimal Leinwände, aber dreimal einfach nur Schmutz, wie Monte sagen würde. Ah, die Hoffnung war halt da, ne? Es halt, sind halt Packs, die man halt nicht so oft zieht. Was ist dahinter? Ja. Hm, Herr Moses ist ein bisschen was wert. Genauso Konate, aber... Heieieiei, das ist echt belastend, Jungs. Das ist echt belastend, muss man wirklich so sagen. Aber okay, schreibt mir gerne rein in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Ähm, schreibt mir auch gerne rein, ähm, ja, wie weit ihr seid mit eurer RTG, mit eurer Münze. Ich werde jetzt nämlich ransetzen, um die zweite SPC zu machen. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Wir haben noch zweimal die Chance, was Geiles zu ziehen. Ich bin damit raus, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euer Chris und ciao, ciao.